नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ൂർ <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ വീണ്ടും കല്ലേറ് കല്ലേറുണ്ടായത് വള്ളപട്ടണത്ത് വെച്ച് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്നരയോടെ സംഭവം കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള സർവീസിനിടയിൽ റെയിൽവേ പോലീസും കേരള പോലീസും പരിശോധന നടത്തി അധികാരം നിലനിർത്താൻ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന വർഗീയവൽക്കരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മണിപ്പൂരിൽ കാണുന്നതെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലയും വർഗീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പൈനൂരിൽ നടന്ന പൈനൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം വാർഷികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചൂതാട്ടത്തിനെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കി ചന്ദേര പോലീസ് കണ്ണങ്കയിലും തോട്ടുകരയിലും ചീട്ടുകളി സംഘത്തെ പിടികൂടി രണ്ടിടത്തുമായി എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ട ആലപ്പടം വടക്കേക്കരയിലേക്ക് നന്ദകുമാറിന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി മാത്തിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലും നാട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ വീണ്ടും കല്ലേറ് കണ്ണൂർ വളപട്ടണത്ത് വെച്ചാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് തീവണ്ടിയുടെ ജനറൽ ക്ലാസിന് സമീപം പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചു വൈകുന്നേരം മൂന്നരയോണ സംഭവം സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ പോലീസും കേരള പോലീസും പരിശോധന നടത്തി വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് നേരെ വീണ്ടും കല്ലേറുണ്ടായി കണ്ണൂർ വളപട്ടണത്ത് വെച്ചാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് ട്രെയിനിന്റെ ജനറൽ ഗ്ലാസിന് സമീപം പൊട്ടലുണ്ടായി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്നരയ്ക്കാണ് സംഭവം ആർ പി എഫും കേരള പോലീസും പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറത്ത് വെച്ചും വന്ദേ ഭാരത്തിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായിരുന്നു കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം സർവീസിനിടെ തിരൂർ സ്റ്റേഷൻ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു കല്ലേറ് സംഭവത്തിൽ തിരൂർ പോലീസും റെയിൽവേ പോലീസും അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അധികാരം നിലനിർത്താൻ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന വർഗീയവൽക്കരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മണിപ്പൂരിൽ കാണുന്നതെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ സി പി എം നെല്ലിയാട്ട് സൌത്ത് ബ്രാഞ്ചിനായി നിർമ്മിച്ച സി പി കരുണാകരൻ സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഏതു വിധേനയും അത് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം വർഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് അതിലൂടെ ലാഭം കൊയ്യാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമം ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മണിപ്പൂരിൽ കാണുന്നതെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ നിഷ്ഠൂരമായി ആക്രമിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ ജനവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളെ എതിർക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സി പി എം നെല്ലിയാട്ട് സൌത്ത് ബ്രാഞ്ചിനെ നിർമ്മിച്ച സി പി കരുണാകരൻ സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പട്ടാളത്തെയും പോലീസിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജനവിഭാഗത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടു നിരവധി പള്ളികൾ ചർച്ചുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോഴും കണക്ക് വ്യക്തമല്ല 
നൂറിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്ന് വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് പത്ത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് മാരകമായ പരുക്ക് പറ്റി പല സ്ഥലത്തുമാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മണിപ്പൂർ വിട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉള്ളതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് ജീവനം കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് മണിപ്പൂരിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ ആക്രമണമാണ് ഇത് മണിപ്പൂരിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ക്രിസ്ത്യ മതവിഭാഗത്തിന് മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിന് വരെ ആക്രമണം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യപാലൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം പി ദാമോദരൻ പി സജികുമാർ കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി കമലാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം വാർഷികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം വാർഷികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുവാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രധാന നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഗാന്ധി മന്ദിറിൽ നടന്ന യോഗം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ സമരങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിശബ്ദരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ ആ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ കാരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പഴയകാല നേതാക്കന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന നെഹ്റുവിന്റെ ഗാന്ധിജി നെഹ്റു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം കെ രാജൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ എം നാരായണൻ കുട്ടി എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി സി നാരായണൻ എ പി നാരായണൻ പി ലളിത ടീച്ചർ അജിത്ത് മാട്ടൂൽ അത്തായി പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചൂതാട്ടത്തിനെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കി ചന്ദേര പോലീസ് കണ്ണങ്കയിലും തോട്ടുകരയിലും ചീട്ടുകളി സംഘത്തെ പിടികൂടി രണ്ടിടത്തുമായി എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു എസ് ഐ എം വി ശ്രീദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പണം വെച്ചുള്ള ചീട്ടുകളി സംഘത്തെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് രണ്ടിടത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും പോലീസ് പിടികൂടി കണ്ണങ്കയിൽ കെ വി അജീഷ് പിലിക്കോട് പടുവളത്തെ കെ എൻ രമേശൻ എന്നിവരാണ് കണ്ണങ്കയിൽ പിടിയിലായത് കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു തോട്ടുകരയിലെ ചീട്ടുകളി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആറുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വടക്കേപ്പുറം തെക്കേ കോളയ തെക്കെ ലത്തീഫ് പടന്നക്കാന്തിലോട്ടെ പി ഹമീദ് കൈപ്പാട്ട് ഹൌസിലെ ബി എസ് അമൻ ഉദിനൂർ പീടികയിൽ യു പി നൌഫൽ വെള്ളാപ്പ് സ്വദേശി കെ മുഹമ്മദ് തൃക്കരുവൂർ ബീരിച്ചേരി സ്വദേശി വി ഷക്കീൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി രൂപ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു എസ് ഐക്ക് പുറമെ എ എസ് ഐ ലക്ഷ്മണൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എം ദിലീഷ് സി പി ഒമാരായ പി പി സുധീഷ് രഞ്ജിത് കുമാർ ഹരീഷ് എന്നിവരും പോലീസ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപക നേതാവ് കെ എൻ കണ്ണോത്തിനെ ആദരിച്ചു യൂണിയൻ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തിയാണ് കെ എൻ കണ്ണോത്തിനെ ആദരിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യൂണിയൻ സ്ഥാപക നേതാവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ എൻ കണ്ണോത്തിനെ ആദരിച്ചത് ഗുരുവന്ദനം എന്ന പേരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് കെ എൻ കണ്ണോത്തിനെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു നേതാക്കളായ വി വി ശശീന്ദ്രൻ ടി പി പ്രസാദ് കെ വി ലോറൻസ്
നേതാവിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ജില്ലയാണിത് സ്വാഭാവികമായി കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളെ ആപരാധി ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ക്ഷേമനിധി ഓഫീസുകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോയി ആപരാധി പറഞ്ഞു സമരം ചെയ്തു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പല ഒരു സമരം ചെയ്തു പക്ഷേ സർക്കാർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ട ആലപ്പടമ്പ് വടക്കേക്കരയിലെ കെ നന്ദകുമാറിന് നാടിൻ്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി മാത്തിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലും നാട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിൽ വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ തവിഴശ്ശേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ നന്ദകുമാർ മരണപ്പെട്ടത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം നിരവധി ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ വിലാപയാത്രയായാണ് നന്ദകുമാറിൻ്റെ മൃതദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ മാത്തിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിച്ചത് നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മൃതദേഹത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ആലപ്പടമ്പ വടക്കേക്കരയിലും വീട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെ പുല്ലാമണ്ണി പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു മാത്തിൽ ടൗണിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ നന്ദകുമാർ തവിടിശ്ശേരിയിൽ ട്രിപ്പ് പോയി തിരികെ വരുന്നതിനിടെ മേൽക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്താണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നന്ദകുമാറിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സായി ബാലകൃഷ്ണൻ നാരായണി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ചൈതന്യയാണ് ഭാര്യ നിഷാൽ കൃഷ്ണ ഒരു വയസ്സുള്ള മകൾ എന്നിവർ മക്കൾ ആശ പുഷ്പരാജ് നിഷ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ പന്തംകുളത്തി പ്രകടനം നടത്തി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ആലിയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ പന്തംകുളത്തി പ്രകടനം നടത്തിയത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രകടനവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ വിഷയം നമ്മൾ രാജ്യത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി സലീം തേക്കാട്ടിൽ കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയിൽ പി വി ബാബു ജോൺ ജോസഫ് തയ്യിൽ കെ ഡി പ്രവീൺ തോമസ് നാഗനൂരിൽ മാത്യു തടത്തിൽ വി വി ദാമോദരൻ സാജു കണിയാംപറമ്പിൽ ജോർജ് ചമ്പരത്തി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് കട്ടച്ചേരി വയലിൽ തീപിടുത്തം നാട്ടുകാരുടെയും ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെയും ഇടപെടൽ മൂലം ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തമാണ് കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് കട്ടച്ചേരി വയലിൽ ഉച്ചയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രദേശവാസികൾ ഉടൻ പൈനൂർ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാംഘട്ട ശുചിത്വ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആലോചനാ യോഗം കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാംഘട്ടം ശുചിത്വ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആലോചനാ യോഗം കുറ്റൂർ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എല്ലാ വർഷവും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും വളരെ കടിശമായ നിലക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു സമീപകാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ബ്രഹ്മപുരം ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുഴ ശുചീകരണം പൊതു ഇടങ്ങൾ ശുചീകരണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ അവലോകന യോഗവും നടന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി എ കെ വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് കടുക്കാച്ചി നാട്ടുമാമ്പഴ മേളയുടെ കവാടം ഒരുങ്ങുന്നു പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനും ചകിരിയും ചിരട്ടയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കോലങ്ങളും ശില്പങ്ങളും തീർത്താണ് മേളയ്ക്കുള്ള കവാടം ഒരുക്കുന്നത് 
മെയ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിലായി കുഞ്ഞിമംഗലം സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ വച്ചാണ് കടുക്കാച്ചി നാട്ടുമാമ്പഴ മേള നടക്കുന്നത് സ്കൂളിന് മുന്നിലായാണ് പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാന വ്യത്യസ്തമായ ശില്പങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് മേളയുടെ കവാടമൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ചകിരി ചിരട്ട ഓലമടൽ തേങ്ങ എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇത്തരം ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ ഇദ്ദേഹം വിലയില്ലാത്ത പാഴ്വസ്തുക്കളെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയേക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സാധാരണയായി ശില്പ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം മാങ്ങ കൂട്ടായ്മയുടെ കടുക്കാച്ചി നാട്ടുമമ്പഴ മേളയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് കോലങ്ങൾ എന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവേശന കവാടം ഒരുക്കിയത് എല്ലാം പാഴ്വസ്തുക്കളാണ് ഇതിനുമ്പം ആണ്ടങ്കോവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിലും എല്ലാം വേസ്റ്റ് കല്ലുകൾ അതുപോലെ തെങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഓലകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഈ കോലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ര യു ഇപ്പോൾ യു പി സ്കൂളിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ശില്പങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ നാട്ടുമാങ്ങേൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മയിലും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാർപ്പൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ കുണ്ടയംകുവലിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കാർപ്പൻ്ററി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് നടത്തുന്ന കണ്ണൂർ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചിൻ്റെയും ധർണയുടെയും മുന്നോടിയായാണ് ഏരിയാതല കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുണ്ടയംകുവലിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി എടുത്തതിന് വേണ്ടി കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവണം എന്നാണ് ഒരാവശ്യം ആർ പി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പി തമ്പാൻ മുലച്ചേരി നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കോറോം ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി മുപ്പതാം വാർഷിക ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വി പി അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾ വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോറോം ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വി പി അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാൾ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികവും പെയ്യുന്നവരുടെ പുറത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി വി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ വി രാമപൊതുവാൾ കെ എ ഹരിത കെ ശ്രീഹരി എന്നിവരെ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സമിതിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി വി സുകുമാരൻ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ കൌൺസിലർമാരായ എൻ സുധ ഭവാനി ടീച്ചർ എം അംബു എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ പനക്കീൽ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ രമേശൻ കുറുന്തൽ അശോകൻ കാമ്പർത്ത് രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കരാക്കെ ഗാനമേള നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ ഒപ്പന കൈകുട്ടിക്കളി ചിലമ്പൊലി നാട്ടറിവ് പഠന കേന്ദ്രം കാഞ്ഞങ്ങാടിൻ്റെ പാട്ടും പറച്ചിലും എന്നീ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പൾപ്പി അവൽമിലിക്ക് കഫേ പിലാത്തറ ചുമടു താങ്ങി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മുപ്പതിൽ പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികളുടെ അവൽ മിൽക്കുകൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാകും പിലാത്തറ പാപ്പനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചുമടു താങ്ങി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമാണ് മുപ്പതിൽ പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രുചികളുടെ അവൽ മിൽക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന പൾപ്പി അവൽ മിൽക്ക് കഫേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പൾപ്പി സ്റ്റാറ്റസ് വിന്നറായ അൻസാബ് തൃക്കരിപ്പൂരാണ് കഫയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ വിന്നർ പല്ലവി രതീഷ് ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു മുപ്പത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള അവിൽ മിൽക്കുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പൾപ്പി അവിൽ മിൽക്ക് സദ്യയും ലഭ്യമാക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെയുള്ള വിവിധതരം അവിൽ മിൽക്കുകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് കല്യാണം പിറന്നാൾ തുടങ്ങിയ പാർട്ടി ഓർഡറുകളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം സി എ ടി യു കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത്
വലിയ ഭീകരതയാണ് ഇനി വരുന്ന ആളുകളിൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഇതേപോലെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കൈനി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ സി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി കെ ദിവാകരൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ കരുണാകരൻ ടി ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി ഒ കാങ്കോൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കുണ്ടേങ്കുപൊലിൽ നടന്നു യൂണിയൻ പെരിങ്ങോം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം എ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷനക്കാർക്കും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണക്കാർക്ക് ഇൻസെന്റീവ് അനുവദിക്കണമെന്നും ചട്ടം ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണമെന്നും കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി ഒ കാങ്കോൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കുണ്ടേങ്കുവൽ കെ സി കുഞ്ഞാപ്പ മാസ്റ്റർ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം യൂണിയൻ പെരിങ്ങോം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം എ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി കെ പി രതി പതാക ഉയർത്തി എൻ അബ്ദുൾ സമീർ പി വി പ്രഭാകരൻ പി വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരളം എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു ജിസ ജോസിന്റെ മുദ്രിത എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് കരുവട്ടൂരിപ്പിണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര വായനാ തരംഗം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പെരളം എ കെ ജി വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് ജിസ ജോസിന്റെ മുദ്രിത എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അംഗനവാടി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ എ ബദറിനിസ ടീച്ചർ വിഷയാവതരണം നടത്തി ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് നോവലിസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ കാണാതായാൽ അത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ചില കേസുകളിൽ ഇവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിന് ശേഷം ചില കേസുകളിൽ അവളുടെ മൊഴി കേട്ടിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു എന്ന് കോടതി വീട്ടി പറഞ്ഞു തങ്കമണി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷയായി ഡോക്ടർ ശ്രീലേഖ രാധാമണി ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തൊഴിലിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ദിനേശ് ബി ഡി തൊഴിലാളികൾക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ദിനേശ് ബി ഡി കുണിയൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് ദിനേശ് ബി ഡി കുണിയൻ ബ്രാഞ്ചിലെ തൊഴിലാളികളായ കെ വി ശ്യാമള കെ പുഷ്പമണി എന്നിവർക്കാണ് ബ്രാഞ്ചിലെ തൊഴിലാളികൾ ചേർന്ന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷയായി അപ്പിയാൽ രാഘവൻ കെ വി നാരായണൻ എന്നിവർ വിരമിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കെ ബാലൻ കെ വി ദാമോദരൻ പി പി ശൈലജ കെ വി പാർഗവി കെ അനിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കല്ലേറ്റം കടവ് യുവജന കലാസമിതി ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വനിതാ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷംന പത്മം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്ലേറ്റുംകടവ് യുവജന കലാസമിതി ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വനിതാ വേദി സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷംന പത്മം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പ്രഭാവതി ടീച്ചർ കെ വി രജനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കൈകുട്ടിക്കളി ഒപ്പന നാടകം ഏകാഭിനയം ഗാനാലാപനം എന്നിവ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ടി വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പത്താം ചരമ വാർഷികവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും മെയ് ഒൻപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ വിദ്യാമന്ദിർ കോളേജിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ വീണ്ടും കല്ലേറ് കല്ലേറുണ്ടായത് വള്ളപട്ടണത്ത് വെച്ച് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്നരയോടെ സംഭവം കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള സർവീസിനിടയിൽ റെയിൽവേ പോലീസും കേരള പോലീസും പരിശോധന നടത്തി അധികാരം നിലനിർത്താൻ ബി നടത്തുന്ന വർഗീയവൽക്കരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മണിപ്പൂരിൽ കാണുന്നതെന്ന് സി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ ജയരാജൻ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലയും വർഗീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് ബി ജെ ജയരാജൻ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പൈനൂരിൽ നടന്ന ആ പൈനൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം വാർഷികം വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചൂതാട്ടത്തിനെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കി ചന്ദേര പോലീസ് കണ്ണങ്കയിലും തോട്ടുകരയിലും ചീട്ടുകളി സംഘത്തെ പിടികൂടി രണ്ടിടത്തുമായി എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ട ആലപ്പടം വടക്കേക്കരയിലേക്ക് നന്ദകുമാറിന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി മാത്തിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലും നാട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം